Ну что, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте все. Наверное, пора начинать наше занятие сегодняшнее. Так. Итак, добрый день. Сегодня мы поговорим о визуализации данных. И это занятие у нас открытый урок в рамках курса Python для аналитиков. Это наш один из таких самых базовых курсов для людей, которые хотят только-только приступают к анализу данных, к моделированию и больше сосредотачиваются не на обучении каких-то моделей или программировании, а на построении продуктовых метрик. Вот одно из инструментов в арсенале любого, любого специалиста, который работает с данными, это построение различных графиков. И сегодня мы как раз про это поговорим. Так, давайте начнем традиционно. Ставьте в чатике ваши плюсики, если меня видно, слышно, если все хорошо. Я надеюсь, что все у нас нормально. Так, так, я проверяю чатик, ага, вижу плюсики. Иногда бывает тут на платформе немножко подвисает презентация. Я не знаю, с чем это связано, то ли с тем, что у меня там развернуто на экран, то есть получается, что она у меня листается, а у вас нет. Если такое вдруг происходит, вы обязательно сразу в чат отписывайтесь. Пока я не понял, с чем это вообще связано и в какой момент возникает такой эффект. Но иногда он бывает. Так, хорошо. Теперь давайте познакомимся. Зовут меня Игорь Стурейко. Я работаю в Отусе в том числе. Я не просто работаю в Отусе, я руковожу в Отусе несколькими курсами. Я являюсь руководителем команды, которая строит для вас программы обучения, ну, преподает, естественно, лекции, там, формирует домашние задания и так далее. Значит, я руковожу курсами обучения с подкреплением, двумя курсами линейки ML, ML Basic, ML Professional, курсом MLOps. MLOps – это разворачивание и создание инфраструктуры для разворачивания ML-моделей на продакшене. Курсы финансовые ML – всякие финансовые модели. Ну и преподаю на ML Advanced, на э, медицинский ML, на Python, ну там еще на чем-то, я уже не помню, еще много всего. По образованию я физик, я закончил Московский университет, там же защитился и, в общем-то, всю свою сознательную жизнь, уже там почти лет 20, занимаюсь прикладной математикой и мат-моделированием. То есть то, что сейчас по-умному называется Data Science. Писал на плюсах раньше, последние лет 8 писал на питоне и работал в одном из НИИ в структуре Пау Газпром. Если кто-то будет смотреть меня в записи и захочет задать мне какие-то вопросы или там возникнут после вебинара какие-то вопросы, там мысли, захочется что-то спросить, то есть моя телега. Мне можно написать, и, скорее всего, я в ближайшее время отвечу. Также хочу сказать, что русскоязычный такой ML-мир, он не очень большой, не очень широкий. Поэтому я всех призываю добавляться в LinkedIn, в сообщество, и я коллегам никогда почти ну, никогда не отказываю в контактах. Поэтому заходите, добавляйтесь, я буду рад вас видеть. Ну и дополнительно я веду такой не очень активный, но все-таки канал в телеге, посвященный финансовым моделям в бизнесе. Ну, в основном финансовым моделям, ну и каким-то еще вопросам именно применения email к такой практической бизнес-стороне. Если вам будет интересно, то заходите, возможно, вы найдете что-то для себя интересное там. Так, значит, правила нашего сегодняшнего вебинара. Участвуйте, задавайте ваши вопросы, пишите их в чат. Я буду периодически туда ходить, отвлекаться от изложения, периодически ходить в этот чат, смотреть ваши вопросы и отвечать на них. Чат у меня открыт в другой вкладке, поэтому я отвечаю не прямо, 
в онлайне, как только я увидел ваши вопросы, а такими вот блоками. Переключаюсь туда, смотрю, что вы написали и даю на них ответы. Поэтому не надо думать, что это запись. Я вживую и я буду стараться ответить всем на их вопросы. Второй момент, почему тоже я <coughs> делаю некоторые такие паузы, ну, чтобы не раздергивать наше изложение постоянными перерывами на просмотр этих вопросов в чате. Так, чем мы сегодня будем заниматься? Мы с вами еще сегодня немножко познакомимся. Я хочу понять, кто сегодня пришел ко мне на занятия. И мы поговорим про построение графиков. Сегодня у нас тема визуализация и две базовые библиотеки, которые используются для визуализации на питоне. То есть эти библиотеки используются всеми. Всеми и всегда. То есть есть множество других примеров, более там, сложных, более замороченных, которые позволяют выполнять какие-то отдельные вещи. <coughs> ну, возможно, где-то более эффективно, где-то, может, более красиво и так далее. Но uh, Matplotlib и Seaborn – это два таких камня преткновения, на которых все стоит. Даже не, не два, а один – Matplotlib. На нем строится ну, абсолютно все. Это такая базовая вообще функция, с которой надо быть знакомым, надо знать, как она работает, надо уметь ей пользоваться. Сиборн – это надстройка над Matplotlib, которая позволяет создавать такие, ну, тоже иногда в чем-то более красивые, более интересные графики, просто с меньшим количеством кода. То есть она внутри инкапсулирует некоторые параметры, которые... Ну и позволяет не, не прописывать их ручкой. Вот. И после того, как я вам покажу тут несколько слайдов с какой-то теорией, я расскажу вообще, что такое Matplotlib, из чего она так состоит в двух словах. И, в общем-то, что вам показывать картинки, это не очень интересно. Мы пойдем в Юпитер ноутбук и начнем строить графики. Я попрошу нашего комьюнити менеджера, чтобы после этого вебинара вот этот вот ноутбук с практическими примерами, она подцепила обязательно к видео, оно у вас появится в личном кабинете и, по идее, должно появиться на YouTube автоматом. <coughs> То есть вы сможете скачать этот ноутбук в качестве хороших, таких красивых, практических примеров, которые вам, надеюсь, помогут в жизни. Вот, и потом, после нашей практической части, я расскажу вам о курсе немножко более подробно. То есть я расскажу о том, что из себя представляет курс, из чего он состоит, какие, на какие блоки он делится. Немножко почему, поговорю, почему так, и расскажу о том, как, в общем-то, строится наше обучение на этом курсе. Ну, и на этом будем подводить итоги. Вот такой вот у нас будет сегодня план вебинара. Так, зачем нам вообще это нужно? Нам это нужно для того, чтобы уметь рисовать графики. Зачем нам рисовать графики? Затем, что графики позволяют искать инсайты в данных, то есть то, что вы не увидите из таблицы, вы сможете увидеть на графиках. И подкреплять какие-то ваши выводы или отчеты красивыми, хорошими визуализациями. Теперь я рассказал чуть-чуть о себе, и я прошу вас чуть-чуть поучаствовать в нашем диалоге. Ну, просто для того, чтобы я понимал, кто сегодня собрался у нас на курсе, какая аудитория. Возможно, будет лучше понимание, какие люди ко мне сюда ходят, чтобы я мог сделать выводы, скорректировать там следующие занятия. Так, пока я загляну в чат, ничего там нет пока. Поэтому давайте чуть-чуть напишите о себе, кто вы, что вы, есть ли у вас опыт в IT и э, что бы вы хотели узнать, прийти, возможно, на курс. Я пока вам буду рассказывать о Отусе. Что такое Отус и, ну, вообще, что такое Отус, да. Значит, Отус – это площадка онлайн-обучения, можно сказать, онлайн-университет. Мы делаем программы обучения, и наша, ну, я считаю, что наша такая вот фишка, наша особенность в том, что мы делаем не глобальные программы обучения там, на два года, мы приготовим 
из, из, начинающих, мид, там, из начинающих аналитиков, медлов, ML-инженеров. Программ, такие программы у нас есть, но это не главное. Они там состоят из наших основных программ внутри. А наши основные программы – это не длинные программы, обычно 3-4-5 месяцев, которые заточены на подтягивание ваших скиллов в какой-то определенной области. Ну вот, например, этот курс, в рамках которого мы с вами встречаемся, называется «Питон для аналитиков». То есть мы в этом курсе разбираемся с основами программирования на питоне, мы разбираемся в библиотеках питона для анализа данных, там NumPy, Pandas и Matplotlib для отображения графика. То есть мы научимся обрабатывать несложные данные, фильтровать там датасеты, работать с ними, создавать их, каким-то образом преобразовывать, как-то преобразовывать и строить по ним разрезы графики в том или ином виде, как вам будет удобно для отчетности или там для какого-то дополнительного анализа. И э, следующий блок в этой программе будут различные продуктовые метрики, то есть то, что, то, что нужно аналитикам, то есть знать, на какие метрики ориентироваться в тех или иных типах задач. Вот. И <coughs> таких курсов множество. То есть, есть, например, курс ML Professional, где мы учимся, ну, мы вспоминаем классический машин learning и учимся работать с нейросетями. Или там есть программирование на Java, например, на Spring. То есть мы строим, мы учимся строить веб ну, веб, ну, в основном веб-приложение на Джанге, на Java с помощью фреймворка Spring. Или там, не знаю, программирование на плюсах. То есть мы учимся разрабатывать системные программы, но опять же этот курс не от нуля до там, медла, а к программированию на тех же плюсах разбито, по-моему, на три курса различного грейда, то есть в зависимости от того, какие задачи вам нужно решать, какой опыт у вас есть, вы можете выбрать, на какую ступень вам пойти. Также, например, с машин ленингом. У нас он разбит на три ступени, то есть ML Basic, где мы учимся программировать на питоне и осваиваем простые классические модели. ML Professional, где мы проходимся более серьезно по классическим моделям и осваиваем работу с нейросетями. Там ML Advanced, где мы учимся применять глубокие сложные нейросетевые модели к различным практическим задачам, таким так ранжирование, NLP, обработка картинок, обработка временных рядов. Вот. Есть специально заточенные курсы, например, по э, анализу изображений или по анализу текстов, то есть построению языковых моделей, <coughs> обучение с подкреплением, вот курс я руковожу, ну и так далее. Вот. Э, почему это хорошо? Э, хорошо это потому, что вы можете выбрать те задачи, которые, где вам не хватает компетенции, что вы хотели бы подучить, и не, не то, что не распыляться, а не тратить деньги, не тратить ресурсы на те модули, которые на те модули из области, которые вам не нужны. Поэтому это позволяет более гибко и более кастомно вам настраивать свое обучение. <coughs> ну и второй момент, то, что... Мы предлагаем курсы, вот такие вот, э, не очень длинные, но тем не менее, на самые разные грейды. Ну, понятно, что джуны найдут здесь для себя очень много всего. А медлы найдут чуть поменьше, но тоже найдут, тоже много. А, но у нас есть, не зря вот здесь написано, для сеньоров и даже лидов. А вы можете мне возразить, ну, чему вы можете научить лида. А на самом деле можем, потому что э, позиция лида, она... <coughs> такая поворотная немножко, такая развилка. То есть куда дальше расти лиду, куда ему развиваться? Он уже технический специалист, который здесь знает уже почти все. То есть он может расти в технического лида, такого вот эксперта, который знает все о какой-то небольшой области. Но это немножко тупиковый путь. 
Хотя некоторые по нему идут, ну, не все, не у всех есть склонность к работе с большими командами и управленческой деятельности. А так вообще лиду надо расти в руководство уже. И когда, например, руководитель, ну, такой лид команды <coughs> делает следующий скачок на уровень технического директора, то оказывается, что здесь ему нужны совершенно другие компетенции. То есть он вырос в технической среде, там, в разработке, например. Он знает процесс разработки прекрасно. Он знает, как общаться с программистами внутри вот какой-то не очень большой команды. Но когда он выходит на уровень, на уровень технического директора, ему надо строить взаимодействие между различными командами, заниматься бюджетированием, понимать управление рисками. То есть это немножко другие управленческие навыки. И вот в том числе для таких вот специалистов, которые хотят от глубокой технической позиции перейти на управленческие, у нас тоже есть управленческие программы. Значит, еще одна хорошая фишка. То, что ОТУС имеет образовательную государственную лицензию. Все наши программы являются программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Почему это важно? Потому что если вы идете работать в крупную компанию, она хочет от вас, помимо навыков, еще документов образования. Ну, так устроен наш мир. Вот, и мы можем вам его дать. То есть вы получите диплом государственного образца о профессиональной переподготовке, где будут с академическими часами расписаны те навыки, которые, ну, которые вы освоили. Также, поскольку вы получаете государственный диплом, вы можете ваше обучение, за которое вы заплатили свои родные деньги, подать в налоговую в виде налогового вычета и получить уменьшение ваших налогов. Третий путь, который здесь может быть использован, это то, что вы можете пойти учиться от работодателя. И работодатель, поскольку вы получите диплом государственного образца, сможет отчитаться в налоговую и зачесть эти расходы в своем бюджете. То есть этот путь идут, ну, многие, много у нас достаточно специалистов, которые идут по ну, так называемым корпоративным программам, то есть когда их работодатель отправляет учиться к нам для повышения квалификации. Какие же направления у нас есть и чему мы вообще учим? На самом деле мы учим практически всему, что можно придумать в IT. Это, естественно, разработка и программирование самое разное по всяким-всяким языкам, вплоть до даже таких не очень, ну, не то, что не очень популярных, но то, то, на что есть запрос, мы все это предоставляем. То есть это и Python, и Java, и Go, и, не знаю, и плюсы, и веб-программирование там типа PHP какого-нибудь. То есть вот это вот JavaScript там для фронта. Это все, конечно, у нас представлено. А, линейка, посвященная инфраструктуре. То есть здесь мы э, учим людей э, разворачивать инфраструктуру. Сюда входят курсы по DevOps, э, DevOps базовый. То есть когда вы учитесь работать, ну вообще настраивать облачную инфраструктуру, работать с контейнерами, с докером, управлять этими контейнерами, разворачивать виртуальные машины и так далее. Продвинутая инфраструктура, то есть когда вы учитесь работать в том числе с кубернетосом, то есть с облачными, облачными кластерами, на которых разворачиваются там Spark кластеры, кластеры баз данных. То есть это такая уже непростая очень тема. И... Такое, такое направление обучения тоже у нас есть. То есть. Туда можно расти, то есть те, кто хочет расти в дата инженера или в DevOps, найдут себе много интересного. Есть по инфраструктуре линейка ML, то есть ML Ops так называемый. То есть все, что связано с разворачиванием моделей машинного обучения. То есть здесь тоже мы задействуем облачные кластеры, спарк-кластеры в первую очередь для вычислений и распределенных вычислений с большими данными. 
немножко работаем с хранилищами данных и немножко работаем тоже с кубернетом, то есть как уже выкатить нашу модель в продакшн. Курсы, посвященные тестированию, ну, на всех языках, которые мы преподаем на направлении разработки. Часть направления аналитика, ну, вот в том числе наше сегодняшнее занятие, это тоже аналитика. Есть бизнес-аналитика, тоже управленческий анализ и так далее. То есть мы сегодня с вами говорим немножко про такую техническую аналитику, питон для аналитики. А есть то, что ну, как бы направление, посвященное бизнес-аналитике, как вообще выстраивать анализ проектов. А направление, посвященное Data Science и Machine Learning, то есть обучение моделей, обучение сложных моделей в определенных направлениях, таких как обработки картинок, обработки видео временные ряды, там, языковые модели, рекомендательные системы. <coughs> ну, вот я упоминал уже управленческое направление, то есть когда мы готовим менеджеров по управлению IT-инфраструктурой. Ну, естественно, геймдев, куда же без него, игры вещь популярная, все любят в них играть и многие любят их писать. Вот, и... Часть курсов посвящена информационной безопасности. В общем-то, сейчас очень популярна, очень горячая тема. Специалистов катастрофически не хватает, особенно хороших специалистов. И эта тема прямо сейчас очень такая в мейнстриме и в развитии. Чуть-чуть цифр скучных. Значит, ОТУ существует уже больше шести лет. За это время мы выпустили больше 20 тысяч студентов. И одновременно у нас в, онлайн, в онлайне порядка 130-140 курсов. То есть это то, что идет параллельно, что можно выбрать себе в качестве направления для обучения. Эти там, курсы обслуживают, так можно так сказать, обслуживают, участвуют в них больше 600 преподавателей. То есть Одновременно у нас на, на площадке работает больше 600 специалистов, которые делятся с вами знаниями. И мы активно развиваем комьюнити наших студентов, наших выпускников, преподавателей, просто сочувствующих людей. И на наших площадках крутится уже, ну, скоро, я надеюсь, будет полмиллиона участников. Теперь чуть-чуть интерактива снова. Отвлечемся от моей говорилки и поставьте буквально в чатик циферку. Учились вы у нас уже, возможно, или не учились, но слышали, или, возможно, кто-то пришел и слышит о нас первый. Так, а я пока иду в чат и читаю ваши отзывы. Так, Роман, 36 лет в, а, в IT больше 10 лет. Бакен, фронтенд, разработчик, питон изучаю для общего развития. Ну, веб можно вполне успешно писать на питоне. Джанга не даст нам соврать. И есть направления, прямо посвященные разработке на джанга и веб-программированию на питоне. Так, Татьяна Ульяновск. Есть опыт работы аналитиком. Немного пишу на питоне. В основном автоматизация рутины, предобработка. Интересно больше погрузиться в визуализацию и посмотреть на графики, какие используются для разных целей. Ну вот графики сегодня как раз буду показывать и оставлю вам этот файл в наследство ну, в качестве такого примера и платформы, которую можно дальше развивать и использовать. Так, Виктор, электронная коммерция в должности РП, 5 лет РП, руководитель продукта, наверное, или еще что-то. Самостоятельно изучаю машин ленинг и дата-анализ. Ну, прекрасно, сегодня вот посмотрим графики, если изучаете машин ленинг, возможно, вам будет интересно <coughs> зайти к нам на открытый урок по ML. Дмитрий, 38 лет, войти последние два года, изучаю питон уроки со знакомительной целью. Возможно, в ближайшем будущем будет потребность погрузиться в ML, в частности, визуализацию. Ну, визуализация используется везде, в ML повсеместно, то есть самый первый этап, с которого вы начинаете анализ данных, разведочный анализ данных, вы 
строите различные графики, срезы ваших данных и смотрите, на что они похожи. Сначала глазками, уже потом э, запускаете какую-то модель. Так, вижу двоечки. Роман, в нашей компании, в нашем отделе на Python бэк не пишется. Ну, да, значит, так просто принято в вашей компании, но на Python можно достаточно неплохо писать бэк. Ну, кто-то пишет на Java, кто-то пишет на JavaScript, ну, кто-то пишет на Python. Тут, как известно, знаете, на вкус и цвет все фломастеры разные. Так, в основном люди сегодня вы у нас не учились, но о нас слышали, и это хорошо. Так, давайте теперь пойдем к теме нашего вебинара. И начнем разговаривать про библиотечки, про Matplotlib. Matplotlib – это та база, то основание, с которым мы начинаем работать с визуализацией. Все всегда начинают с него. Кто-то потом предпочитает пользоваться сиборным. Кто-то уходит в более какие-то экзотические вещи. Можно кому-то требуется встраивать в графики, в дашборды, и для этого есть плотли, который реализует ваши графики на JavaScript, может делать их интерактивными. Но <coughs> все это <coughs> надстройки над matplotlib. То есть это, как правило, та основа, с которой все сталкиваются и все работают. Что из себя представляет matplotlib? Matplotlib – это объектная библиотека, позволяющая выводить нам графическую информацию. Все, что формируется на экране, каждая вообще, каждая, ну, практически каждая точка является отдельным объектом. То есть там оси, каждая из осей – это свой отдельный объект. Uh, обозначение лабелы, лейблы осей – это объекты. Обозначение общей диаграммы графика – это объект. Поле построения – это объект. Сам график – это объект. То есть все вообще с uh, точностью до ну, не отдельных uh, пикселов, но <coughs> отдельных каких-то вот вещей на графике – все отдельные объекты, с которыми имеют свои свойства, которые описаны в документации и которыми можно управлять. За счет этого Matplotlib очень такой гибкий инструмент, которым можно пользоваться и настраивать графики по своему усмотрению как угодно. Можно с, с ним можно работать, значит, над Matplotlib <coughs> существует обертка для более комфортной работы. То есть базовый Matplotlib это все-таки такой достаточно низкоуровневый инструмент, который, понятное дело, позволяет делать все, что угодно, но уж очень много там служебного кода приходится писать. Поэтому существует обертка, называемая PyPlot, которой мы, в общем-то, обычно и пользуемся. <coughs> То есть это некоторая обертка над базовым Matplotlib, которая скрывает часть свойств, которые нам не нужны в повседневной жизни и позволяет такой более агрегированный, более высокоуровневый доступ осуществлять и <coughs> ее для комфортной работы и настройки графиков, как правило, прекрасно хватает. Если вам не надо настраивать там каждый, каждый тик на оси, по отдельности, то есть можно и таким образом подойти, но это уже придется лезть в сам Matplotlib. А с помощью PyPlot а мы можем настроить, например, все тики одновременно. Вот настроить все тики одновременно уже можно такой вот высокоуровневой оберткой. А работать с ним можно тоже двумя такими уровнями. То есть мы можем работать в высокоуровневой явным объектом, который вызывается с базового, объ... базового объекта PLT, ну как бы пайплота, либо уходить немножко вниже и обращаться уже к фигуре и осям, на которых строится отображение данных. Как, как правило, люди уже начинают, кто рисует графики, 
они начинают работать через OSIM, через объект Access, а самые начинающие обычно работают через объект PyPlot, верхнеуровневый, это проще. Ну, пример, как это строится, то есть сверху более детальный пример, то есть мы создаем фигуру и мы создаем оси, вызывается это командой PLT, ну PLT, это, то есть это вот PyPlot, который мы импортировали, вызывается команда subplots, которая возвращает нам <coughs> вот эти вот объекты, фигуры в целом и оси для отображения. Ну и дальше, как правило, все идет работа уже с осями для того, чтобы в этих осях построить какие-то, ну, как, как, какой-то график, какую-то кривую. То есть, если нам, например, захочется, чтобы у нас в, нашей, в нашем графике было два окна с графиками, то здесь мы будем уже обращаться к объекту фигуры и добавлять на нее еще, одну, еще один объект осей. Вот. Либо <coughs> нижний пример демонстрирует нам построение того же самого графика, только через верхнеуровневую обертку, через обертку PyPlot. Ну, отображение то же самое, через Axis немножко больше служебных функций вызывается, там set x label, то есть задать подпись x оси, задать подпись y оси, задать подпись диаграммы, а PyPlot скрывают вот эти get, get, getter и setter и позволяет сразу дергать, например, title. PLT title как свойство, оно меняет сразу свойство всей диаграммы, всего графика. Сиборн. Сиборн представляет собой надстройку над matplotlib, который скрывает часть функций и делает по умолчанию различные графические настройки, что приводит к тому, что графики получаются ну, по умолчанию, если не заморачиваться, то графики matplotlib, вот как мы здесь посмотрели, он такой достаточно скучный, то есть на белом фоне, без всякой сетки, будут сами кривые нанесены. То графики Seborn, они по умолчанию, даже если мы ничего не настраивали дополнительно, они будут уже оформлены достаточно симпатичненько. То есть у них будет прозрачность, будет затемнено поле построения графиков, будет более красиво оформлена легенда, нанесена сетка сразу. То есть это чисто такое вот графическое улучшение. Оно позволяет просто использование Сиборна, позволяет строить вот такие вот более симпатичные графические примитивы без кода. То есть все это скрыто у него внутри. Но если покопаться в нем немножко, то под капотом он все равно работает с Matplotlib. Поэтому мы можем построить график в одной прямо ячейке, мы построить график Сиборна, а потом обратиться к PyPlot, к PLT, там Title, например. Это поменяет нам заголовок на этом графике. То есть этот подход показывает, что Сиборн, он идет как надстройка над Matplotlib. Поэтому им тоже... В принципе, неплохо уметь пользоваться, почитать документацию, поковырять какие-то примеры, потому что он позволяет достаточно шустро построить ну, такие симпатичные графики уже с каким-то дополнительным иногда функционалом даже. И просто, просто, красивый, просто красивые картинки получаются быстрее, чем с базовым программированием. Но с базовым программированием Matplotlib и даже Piplot а, у вас больше гибкость настройки всех 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 объектов. Можно совмещать эти два подхода, то есть стартануть с Сиборна, нарисовать график, а потом, если надо где-то внутри там поковыряться немножко, что-то сделать, то а, дописать недостающие инструкции с помощью а, пиплота. Вот такая кратенькая теория. Наши две основные библиотеки. И поскольку теория у нас... Без практики не очень-то и, и применимо, то сейчас мы пойдем и посмотрим, как все это дело применять в жизни. Так, где у меня? Вот у меня. Папс. Так, по идее, вы видите код. 
и мы сейчас будем с ним работать. Код у вас отображается в... Это Юпитер ноутбук. То есть у нас вот есть ячейки с кодом и у нас есть текстовые ячейки. Он запущен сейчас внутри, отображается в VC-коде. Почему? Потому что собственный родной веб-интерфейс Юпитер ноутбука, он достаточно удобный, о, достаточно убогий, неудобный и, в общем-то, ну, как-то пользоваться им не очень удобно. Мы можем ставить плагин для VC-кода и открывать Юпитер ноутбуки в нем. Это гораздо удобнее и комфортнее пользоваться. Можно переключить там на темную тему, поднастроить цвета и так далее. Вот. Можно открывать это в PyCharm, но для таких небольших проектов, когда нам нужно часто переключаться между различными виртуальными окружениями, ну, PyCharm не очень удобен. Все-таки это большой такой комбайн, который хорошо себя ведет на больших проектах. Там он прекрасен. А вот когда у нас что-то такое маленькое исследовательское, то, на мой взгляд, удобнее работать через весь код. Ну, как известно, как я уже сказал, на вкус и цвет все фломастеры разные, поэтому смотрите, что вам будет удобнее. Может, кому-то будет удобнее прям в родном веб-интерфейсе работать. Итак, займемся построением наших графиков. Начинаем мы с того, что мы импортируем необходимые нам библиотеки. Для того, чтобы работать с данными, нам понадобятся две базовые библиотеки – NumPy и Pandas. Что я хочу отметить, с чем я в свое время, я помню, сталкивался и мне никто не рассказал, потом было в какой-то момент не очень удобно. Возникает такой так называемый эффект полишинеля когда все про это, все, кто работает в этом, в ML и Data Science, все про это знают, им в голову не приходит, что может быть по-другому. А новички, которые приходят, им об этом никто не рассказал, и они делают ошибки. Когда мы импортируем библиотеки для наиболее часто употребимых, используемых библиотек, есть принятые сокращения. Ну, так принято в сообществе использовать эти библиотеки. Вы можете использовать их под другим именем, но ваши, ваши коллеги вам за это спасибо не скажут. И вообще будет выглядеть странно. О чем я говорю? NumPy принято импортировать как NP. Pandas принято импортировать как PD. То есть это вот две базовые библиотеки работы с данными. Matplotlib сразу pplot, то есть нам нужен, нужна обертка, принято импортировать как PLT. Seaborn принято импортировать как SNS. Все остальное, есть какие-то соглашения еще там для ML-щиков, но я не буду сейчас вам в это вникать. Что мы еще сделаем? Мы импортируем в warning. Потому что, ну, чтобы нам лишний там паразитный код с предупреждениями не лез на глаза. Ну, и э, различные две библиотечки, которые нам понадобятся для обработки. Из цепая там нам понадобится и э, с линиями, <coughs> дополнительные линии построить для наклонной диаграммы. Так, импортировали наши библиотечки и начинаем строить наши графики. Самый первый, самый простой, с чего вообще мы можем начать, это точечный график. То есть, что такое точечный график? Это <coughs> точки с, в координатах там x и y. То есть, выглядеть он будет вот таким вот образом. Давайте его, собственно говоря, отрисуем. Что мы делаем? Мы загружаем наши данные, то есть, вот я привожу ссылки, все из интернета можно будет взять, не то что это датсет, который, который у меня только на компьютере, а вы, когда будете потом с этим ноутбуком работать, у вас эти данные точно так же подгрузятся, вы сможете с ними поработать, посмотреть, что они из себя представляют, и это дает гарантию, что у вас отрисуются такие же графики, как и у меня. То есть мы импортировали данных, Данные. Мы э, подготовили цвета, то есть мы взяли категории наших данных 
из этого датасета, и эти категории будут обозначать у нас цвета. Затем мы задаем нашу диаграмму, параметр, параметр нашей диаграммы. То есть мы обозначаем фигуру, всю нашу диаграмму, задаем ее размер, задаем разрешение по умолчанию, ну не по умолчанию, разрешение, в котором она будет от, отрисовываться, по умолчанию, по-моему, 150, мы здесь уменьшаем. Если вы хотите э, такой высоко четкий график, который будет куда-то потом импортироваться в отчеты или еще куда-то, то повышайте здесь ДПИ. Ну, обычно 300 более чем достаточно. Мы задаем background, в это white, белый цвет, и мы задаем разделительные цвета. Дальше мы для каждой категории в нашем датасете строим точечную диаграмму. Точечная диаграмма строится командой scatter, и где мы задаем те данные, которые мы построим, размер наших точек. Цвета у нас берутся из э, набора категорий, и мы дополнительно еще делаем подписи для нее. Что это, собственно говоря, <coughs> э, собой представляет? Ну и обрамляем наш э, график, то есть мы э, вводим название осей по оси X, по оси Y, э, вводим э, эти метки по оси X, задаем название для нее, задаем для легенды размер шрифта и отображаем весь этот график. Значит, вот эта команда, последняя по LT Show, ее, ну, как бы, она отображает график и очищает буфер обмена. Если ее не задать, не вызвать, и потом, допустим, вызвать еще какое-нибудь строение линии там из следующего датасета, то эта линия будет строиться на этом же графике. Вот когда мы ее вызвали, она вывела нам график и очистила внутреннюю память под графику. Поэтому ее лучше последний всегда вызывать, чтобы все это дело не перемешивалось друг с другом. Получается вот такой вот симпатичный, достаточно точечный график. Точечные графики часто используются и, в общем-то, как бы один из самых часто используемых графиков. Так, я вижу какой-то какой вопрос. Смотрел ваш вебинар, линейная регрессия выложен тут. Вы обещали, что будет доступна ссылка на коллап, но ссылки нет. Ни в личном кабинете, ни видео на YouTube. Печально, Виктор, я проверю с комьюнити менеджером, почему нету ссылки не подцеплены к видео на YouTube. И второй момент, я вас, вы тогда посмотрите с презентации линк, ну не линк, Telegram, напишите мне в Telegram, я вам дам ссылку на ноутбук уже в личку, чтобы не ждать, пока там комьюнити менеджера опубликуют. Я думаю, они опубликуют обязательно, но я просто проверю, в чем там собака порылась. Так, вернемся к нашим графикам. Так, пузырьковая диаграмма. Чем отличается пузырьковая диаграмма от точечного графика? У нас есть еще одна переменная. То есть, если для точечного графика наши точки отвечали только на координаты, то есть координаты x, координаты y, то пузырьковая диаграмма, у нее есть еще одна переменная, еще одно измерение, и каждый пузырек имеет определенный размер. То есть у нас есть координата x, координата y, положение этой точки определяется этими координатами, а также у нее есть еще переменная, которая, ну, например, размер. Мы можем такие вот более интересные, сложные вещи отображать. Ну, что здесь мы делаем? То есть мы загружали, загрузили данные, точно так же прописали категории, построили нашу диаграмму и сделали, нанесли на нее границы по, ну, по каким-то там 
каким-то произвольным точкам. Получается пузырьковая диаграмма, которая задается у нас точно так же через скатер. Только мы еще задаем здесь размер пузырька нашего. И мы дополнительно можем нанести на нее какую-то какую область. То есть на реальных графиках, конечно, не такая мешанина пузырьков, потому что на такой мешанине ничего толком то вы здесь не увидите. Обычно их меньше, размер их иногда сильно разнится. Иногда мы выводим еще подписи для каждого, каждой точки значения, и иногда бывает полезно разграничить какие-то области, чтобы более наглядно показать отнесение там, ну, к какой-то какой группе данных. Вот. То есть код вот этот вот вам выстраивает вот эту вот как бы вот эту вот дополнительную область. То есть как построить пузырьковую диаграмму, это просто, а вот дополнительно построить еще область на ней, это часто люди не знают, как сделать. Так, теперь график линейной регрессии. Мы можем строить с вами график линейной регрессии, построить модель линейной регрессии, а потом построить по ней график. Это такой... True путь дата сайентиста там ML инженера который может, умеет строить эти графики умеет ими пользоваться умеет модели там подгонять гиперпараметры исследовать что-то но что если у нас есть просто набор данных мы знаем что они там примерно линейные и нам надо <coughs> построить на, на их базе просто вот линейную модель отобразить еще доверительный коридор как я уже помните, говорил, что с помощью библиотеки Seaborn мы можем многие вещи завернуть в такую вот верхнеуровневую обертку. То есть мы, будем, как бы, мы можем построить там matplotlib, нанести точки, построить по этим точкам модель линейной регрессии, вывести там коэффициенты, посчитать... 95% вероятность, посчитать, насколько каждый коэффициент, там, каждый угловой коэффициент отклонится в ту или в другую сторону. В общем, будет довольно много математики. А Seaborn нам позволяет просто вызвать график LMPlot и получить вот такую вот картинку. То есть вот у нас есть наборы точек, и мы через эти точки проводим линейную регрессию. Раз и все. И сразу наносим доверительный интервал. Причем, если у нас будет только один график такой вот, то у нас будет, он развернут на весь экран, и, в общем-то, с ним будет, он будет такой, достаточно примитивный. А вот если у нас несколько групп точек, вот как здесь, то получаются такие вот достаточно забавные картинки. То есть мы вот видим, что он где-то вот, вот здесь вот там в районе четырех пересечется друг с другом. Так, теперь следующий график подсчета, так называемый. Что у нас происходит? У нас иногда бывает так, что несколько точек оказываются наложенными друг на друга. То есть мы, допустим, считаем какие-то дискретные события. То есть у нас переменные x и y, они дискретны. То есть имеют какое-то счетное множество. И... Наш датасет содержит события по вот этим дискретным переменным. Тогда, если мы просто построим с вами, что такое? Если мы построим просто с вами точечный график, то у нас эти точки вот в этих вот пересечениях просто наложатся одно на другое и все, и ничего мы больше не увидим. Но Seaborn нам позволяет построить график, который будет учитывать размер, то есть он будет считать, сколько точек наложилось в данном месте и в зависимости от того, сколько их наложилось, увеличивать размер этот, этой точки. Очень удобно. Получается вот такая вот картинка. То есть у нас идут дискретные значения по оси x, по оси y и мы видим, что в некоторых местах у нас э, размер точек увеличивается. То есть там вот примерно 15 или 20 
точек вот в одном месте собирается. Мы можем увеличивать размер этот по-разному. То есть здесь он у нас умножается на 2. Там мы можем умножить его, например, вот так вот. А, ну у нас просто здесь увеличились. Так. Нам нужно... А, ну, собственно говоря, все, да. А, то есть мы просто увеличиваем здесь количество вот этих точек, которые мы видим. Иногда тоже оказывается очень-очень полезно. То есть мы можем собрать информацию о том, где у нас сколько наложилось значений. Прямо ее сразу видно очень хорошо. Так, теперь такой не совсем обычный график. Его сложно читать. Он не очень часто используется. Но в разведочном анализе данных ML-щики его ну, как бы любят, потому что он сразу позволяет посмотреть на взаимное распределение переменных. То есть это там плотность вероятности распределения часто для, для двух переменных. Что он из себя представляет? То есть у нас есть наш обычный пузырьковый график с точками, и мы можем нанести распределение по нашим переменным. То есть здесь вот по дизелю, и здесь в и это, наверное, эти лошадиные силы. То есть вот как это будет распределяться по двум переменным. То есть график отражает плотность распределения двух переменных. Сверху и снизу. Часто бывает, что где-то вот есть хорошее выраженное там, распределение, близкое к нормальному, а по второй переменной есть какие-то непонятные бугры. И это <coughs> хороший инсайт для проведения анализа дальнейшего уже, для построения моделей. Так, теперь боксплот. Боксплот – это... Стандартный статистический график, который отображает нам медиану 25 и 75 перцент, ну, как бы первые и третьи квантили, то есть 25% наблюдений, 75% наблюдений и интерквартильный размах. То есть мы можем посмотреть на наши точки. Здесь вместо вот распределений которые не всегда легко читаются, вывести бокс плоты. То есть мы видим, где у нас основная плотность точек образуется, и э, сразу видим некоторые выбросы, которые нам ну, по-хорошему надо, наверное, либо отбрасывать в, наших, в нашей моделировании, либо каким-то образом их обрабатывать и смотреть, действительно это выбросы, или действительно это ошибки, или действительно это такие вот данные, и нам надо подумать, что с ними делать. Так, следующий график, который тоже используется в статистике, это матрица корреляции. Матрица корреляции показывает нам взаимосвязь переменных. Почему это важно? Потому что почти все ML-модели очень не любят высококоррелированных переменных. Поэтому всегда, прежде, ну, как бы, когда вы предобработали ваши данные, почистили их там, от выбросов, от пропусков, на них строят обязательно матрицу корреляции и смотрят, нет ли высококоррелированных данных. Если они есть, то надо от них избавляться. Каким образом? Ну, например, выбросить одну переменную. То есть, что такое высококоррелированные переменные? Это значит, что а, они изменяются практически одинаково. А зачем нам две одинаковых переменных в нашем датасете? Если у нас будет две одинаковых переменных, то модель же их будет воспринимать как фактор, который в два раза важнее. И модель будет затачиваться под вот эти вот высококоррелированные переменные. То есть чем больше корреляции между переменными, тем модель будет их считать значимыми, чем более значимыми. А на самом деле может быть и не так. И наша модель начнет врать просто из-за того, что мы ей подсунули две высококоррелированных переменных. 
Ну или не две, а больше, что еще хуже. Поэтому всегда строится матрица корреляции. Что такое матрица корреляции? Это матрица попарной зависимости для наших переменных. То есть вот у нас идут по переменные по оси x, название, название переменных по оси y, и меняются от плюс единицы. То есть по главной диагонали у нас всегда стоят единицы, потому что это пересечение переменной самой с собой. А сама с собой переменная всегда коррелирована на 100%. Корреляции плохи не только в положительную сторону, но и в отрицательную сторону. Потому что достаточно как бы умножить эту переменную на минус единицу, и получится, что мы получаем положительную корреляцию. То есть тот самый, те самые проблемы, которые наша модель не любит. То есть нам надо... Ну, нам желательно, чтобы у нас были, были такие цвета, вот ближе к белому, а резко зеленые или резко красные – это плохие цвета. И нам а, вот такие пары переменных а, ну, брать нежелательно. <coughs> Поэтому это тоже важный график, у него есть единственный минус. А, вот здесь вот у нас 3, 6, 9, 12 переменных и уже в глазах и битв. То есть э, строить матрицу корреляции там больше, чем для 12, ну может быть, ну даже 12 переменных уже много, там 10 переменных, это вот максимум, который можно как-то э, анализировать глазами. Если вам надо построить матрицу корреляции и оценить ее э, на наличие вот каких-то связей значимых, то уже будет, будете делать это не в таком виде, а строить ее в численном виде и просто фильтровать значения, смотреть, какие переменные между собой очень сильно коллерируют. Вот. Но для небольшого набора переменных она вот смотрится таким вот лоскутным одеялом достаточно эффектно. Эти же зависимости... То, что мы видели в матрице корреляции, можно э, отобразить по-другому. Можно сделать так называемый парный график. Э, что он отображает? Ну, он отображает взаимное расположение двух, ну как бы э, э, взаимное э, расположение по двум перемен, по переменным. То есть сколько вот у нас переменных, столько у нас будет число строк и число столбцов. То есть как одна переменная зависит от другой. Здесь да, у нас график, набор для классификации ирисов. То есть у нас есть три признака. Длина там, лепестка, длина там, листинга какого-то, еще там что-то. Еще, ну, в общем, нет, не три. У нас есть три класса и четыре переменные, потому что у нас четыре этих столбца. <coughs> Всего у нас три вот класса этих ирисов, ситоса, там, вересиколор, какое-то Вирджиния, и четыре переменные, которые мы анализируем. И мы можем посмотреть, как, по каким переменным, Наши классы разделяются, а по каким не разделяются. То есть вот мы видим здесь, например, что если мы будем анализировать питал, не помню, то ли лепесток, то ли пестик какой-то, длину и ширину, то мы отлично отделим ситосу и у нас достаточно сложно разделить два класса. Где-то мы увидим, что вот, вот, вот так вот вертикально можно провести тоже разделение и достаточно хорошо классы разойдутся в стороны. Вот. <coughs> То есть вот можно выбирать по каким переменным нам эффективнее разделять наши классы для многоклассовой классификации. Опять же, это хорошо, когда переменных не очень много. То есть когда переменных будет уже десяток, уже здесь будет ребить в глазах. Если их будет больше, то надо будет делать какие-то ну, математические, более <coughs> аналитические методы, чем просто визуальное вглядывание в графики. Хороший график, расходящиеся столбцы. То есть мы считаем какую-то перемену, ну, какое-то значение переменной. В данном случае мы считаем среднее. 
И от этого значения строим, как меняются классы в нашем датасете. Вот в данном случае мы построили миллидж, это пробег, по-моему, от среднего пробега, как будет меняться в зависимости от модели автомобиля, ну там какой-то у нас автомобиль в поддержанных автомобилей в нашем датасете. Вот. И мы сразу видим, какие, что у нас отклоняется в отрицательную сторону, что отклоняется в положительную сторону. То есть мы вот здесь достаточно легко оценить <coughs> нахождение, на, ну, разложить наши классы в зависимости от какого-то порогового значения. Часто бывает очень полезный график, то есть не обязательно он где-то в середине, он может быть где-то здесь, например, сюда большой красный часть отходит, а сюда там небольшая зеленая, ну или наоборот. Вот. Но <coughs> очень наглядно показывает, можно еще подкрасить название категорий, которые к зеленым относятся, зеленым, которые к красным, красным, и будет прям наглядная такая табличка. Так, э, график, который часто используют для анализа временных рядов, э, отклонение показателя в ту или иную сторону, э, позволяет заливать площадь э, над трэшхолдом и под трэшхолдом разными цветами, ну и выводить какие-то дополнительные подписи, если это вам необходимо. Для всяких финансовых показателей, экономических показателей график очень наглядный и можно еще вывести здесь интегральные показатели этой площади, площади над и площади под. Вот. Если, например, вы сравниваете эффективность проекта, то вы показываете, <coughs> как, например, идет эффективность. То есть сначала мы проваливаемся вниз, когда у нас стадии инвестиций, и потом постепенно наш проект выбирается в окупаемость в зеленую область в конце. То есть сразу будет визуально видна точка перехода то есть денежного потока, когда мы выходим в положительную область. Ну, для экономики часто этот график используется. Самого часто использовал для именно для экономических проектов. График типа наклонная карта. Это бинарное состояние системы. Мы можем отобразить множество показателей до и множество показателей после. И показать, как у нас будет меняться картина по различным переменным. То есть в явном виде отображаем, что было до, допустим, проекта, что будет после там, проекта или принятия какого-то решения. И мы видим сразу переменные, которые, переменные и их изменения, то есть насколько та или иная позиция будет меняться. То есть этот график очень хорош в отчетах для принятия решений менеджментом. То есть не надо всяких заумных кривых, вот есть до, есть после, мы видим, что у нас поменяется в плюс, что у нас поменяется в минус. Так. А, гистограммы. А, гистограммы можно строить как для категориальной переменной, обычно они строятся для категориальной переменной, а, так, в принципе, иногда можно строить и для непрерывных, хотя это более такая уже экзотичная штука получается. <coughs> ну, например, распределение цветов произведенных машин по классам. То есть здесь у нас классы машин, здесь у нас цвета и частота, встречая, частота, которая встречается в том или ином классе. Ну, такой очень, получается очень красочная диаграмма, но читать ее достаточно сложно. То есть она не очень информативна для принятия каких-то решений, но она очень эффектна для каких-нибудь отчетов. Так, график плотности. Ну, это у нас непрерывные переменные. Что-то у нас маковато, давайте я его сделаю чуть поменьше. Чтобы он попадал у нас на экран. <coughs> Обычно это непрерывные переменные и этот график плотности распределения тех или иных показателей. То есть как, ну, в данном случае, как 
для разных цилиндров распределены что тут density плотность распределения числа цилиндров по этим, по выпущенным машинам наверное так его можно читать То есть можно обычно в таком виде очень часто рисуют распределение плотности и вероятностей. То есть, когда мы оцениваем какие-то статистические показатели, то график плотности – это прям одно из необходимых условий, которые, когда мы рисуем, например, там, ожидаемое распределение плотности для B-эксперимента. Как у нас подвинется среднее, как у нас подвинется ожидаемое распределение, и на основании этого – Оценивается в том числе по ширине вот этих распределений, мощность АБА-теста и число необходимых, ну не периодов, а число необходимых точек, которые нам нужно собрать в реальном мире для того, чтобы вот эти распределения плотности стали достаточно узкими и наш эффект имел статистическую значимость. Вот. Так. Боксплот. Ну, как я уже сказал, боксплоты – это графики, которые для каждой переменной отображают среднее 25-75% квантили. Усы нам показывают интерквартильный размах, полтора интерквартильного размаха в плюс и в минус. Для чего это нужно? Для того, что в статистике считается, что все, что выходит за полтора интерквартильных размаха, это выбросы. С выбросами надо работать отдельно, либо их отбрасывать совсем, либо дополнительно исследовать на предмет, действительно ли это выбросы, ошибки каких-то данных, или, может быть, это действительно ценные данные, на которых надо обратить внимание. Ну, вот здесь мы видим, что там 5 точек, где-то вот по одной точке. И с этими точками дальше надо работать. Что здесь не очень хорошо? Не очень хорошо то, что вот два ящика, синий и оранжевый, они с виду абсолютно одинаковые, но здесь всего 5 наблюдений, а здесь 47 наблюдений. Это как бы один из минусов этого графика, поэтому часто приходится вот количество наблюдений прям прописывать в боксах для того, чтобы как-то на них ориентироваться. Либо еще э, строится график скрипок. То есть график скрипок показывает, э, где сколько было наблюдений по своей... Ну, а нет, здесь мы не делаем. Но часто график скрипок еще делают э, э, более широкий в том месте, ну, в зависимости от количества наблюдений. Но... Я не стал здесь с ним заморачиваться, потому что вот этот скрипичный график, как-то он в аналитике не прижился. То есть почему-то считают, что его сложно читать, плохо понятно. Особенно, когда мы начинаем еще играть шириной этого графика в зависимости от количества точек, становится слишком много информации и с ней сложно работать. Поэтому скрипичные графики можно очень редко встретить, когда в отчетах есть любители, но не часто его используют. Но, тем не менее, иногда он может принести какую-то свою пользу, особенно если переменных немного. Он будет такой достаточно красивый. Так, круговая диаграмма. Мы все знаем с вами прекрасно про круговую диаграмму. Сто раз ее все использовали. Строится она очень просто. То есть, прям вот в одно это... В одну команду вызываем наш датасет и прям делаем для него построить тип круговую, тип пирог. Ну, круговая диаграмма, это называется пирог. Вот она строится. Не очень хорошо, то есть площадь сегментов иногда может выводить в заблуждение. Она <coughs> ее лучше подписывает для того, чтобы было ну, как бы лучше на нее ориентироваться. Ну вот, можно делать в таком виде, то есть мы можем подписывать площади наших сегментов, 
можем подписывать внутри, можем выносить их наружу, и иногда бывает полезно сделать выделенный кусочек пирога для какого-то класса, с которым мы будем дальше работать и на нем акцентироваться. Ну вот этот код позволяет нам, <coughs> посмотрите, позволяет нам выделить вот, вот такой вот кусочек из пирога для дальнейшего анализа. Его можно как бы выделять, здесь он один, а в принципе его можно сделать из нескольких, знаете, как иногда делают, <coughs> выделяют вот этот пирог из нескольких сегментов, а потом делают сто, стоп, столбец, разделенный с подписями, сколько каждый класс от этого выделенного сегмента имеет процент. Обычно вот в таком ключе это все строится. Так, и... Немножко поговорим про чуть более сложный график. Эти графики используются для анализа времени чаще всего. То есть, когда у нас есть динамика показателя во времени. И нам надо сравнить два, ну, два каких-то процесса. Удобно становится использовать две оси на одном графике справа и слева. Вот. Получается примерно вот такая картинка, то есть красный график у нас меняется в единицах каких-то, а синий график у нас меняется в тысячах. То есть вот совершенно два разных процесса идут, иногда можно еще нанести вторую ось X, но это уже совсем странная ситуация, зачем тогда накладывать два графика. А вот когда у нас одна ось X, то есть у нас два процесса идут в одном времени, просто измеряются в разных переменных, и для того, чтобы не, как бы не коверкать эти переменные, мы можем, по идее, привести их все к единице, получится такой же график, только вместо прям наглядных единиц, в которых они измеряются, грубо говоря, там в рублях и, не знаю, в тоннах, у нас будут какие-то условные, там, Огурцы, условно, ну такие вот. То есть мы будем говорить, что это вот график, который изначально был в рублях, ну просто мы пересчитали его в огурцы. А этот график был в тоннах, мы его тоже пересчитали в огурцы. И менеджер такой скажет, ну и что мне с этими огурцами делать? Вот, а так э, менеджеру будет понятно, что как, как идут процессы, какая есть тенденция в том или ином виде. И он будет видеть сразу э, метки. Для одного процесса, для второго процесса и те переменные, в которых они измеряются. Это очень полезная диаграмма, когда надо сравнить два процесса на одном графике. И ее часто приходится использовать больше, правда, не для аналитики, а больше для каких-то красивых отчетов для менеджмента. И такие же примерно графики мы можем строить, заливая площади. То есть а, здесь у нас а, одна ось X, в принципе, мы можем сделать и две оси X, а, но график с площадью более наглядно показывает, то есть как а, процессы а, взаимосвязаны друг с другом, то есть что синий процесс а, монотонно спадает и а, насколько... Красный процесс начинает превышать, превалировать над синим там на, ну, с течением времени. Ну, в данном случае красный процесс превалирует. А, наверное, вот такие основные графики, которые позволяют отрисовывать все это дело с помощью Matplotlib. Так, а, что я хочу вам сказать еще, сейчас, секундочку, ага. а, вот, значит, в чате Виктор а, упомянул, что ссылка с предыдущего вебинара почему-то не появилась, я проверю это обязательно, но а, сразу для всех хочу сказать, и для Виктора тоже, а, вы можете посмотреть ту прошлую презентацию, там тоже есть ссылочка на мой телеграм, и если не появится ссылка на эту, на эту там, файл с кодом или там не появился какой-то другой, который я обещал на вебинаре, 
можно написать мне сразу, постучать в Telegram в личку, и я разберусь с этим вопросом. Потому что раз я сказал, что код будет, то код должен быть. Поэтому это значит какая-то наш, какая наша недоработка, и мы постараемся ее исправить в ближайшее время. Так, теперь как бы мы посмотрели, как рисуются графики. Мы посмотрели без детализации такой в коде, ну я просто... Если бы я рассматривал каждый из этих графиков подробно, мы бы успели с вами рассмотреть там 3-4 графика, и на этом наше время кончилось. Я считаю, что я вам приложу вот этот э, файл с кодом, и вы сможете вполне поиграться у себя на компьютере. Все данные загружаются, э, все библиотеки импортируются, и <coughs> посмотреть, как себя ведут эти графики, потрогать их руками и использовать их в качестве заготовок для каких-то своих проектов дальше в будущем. Теперь, если у вас есть вопросы, пишите, конечно, в чат, я их посмотрю. Я вам чуть-чуть расскажу про нашу команду и про наш курс. Значит, команда курса. Руководитель у нас Роман Козлов, он системный аналитик с большим опытом, работает в Big Data в правительстве Москвы в различных проектах, которые там внедряются. С вами на курсе в основном два преподавателя будут, <coughs> буду я и будет коллега Евгений Ревников. Евгений в основном читает Python, я в основном читаю вам ML. И Роман как раз читает вам продуктовый блог, посвященный различным метрикам и продуктовой аналитике. Учимся мы два раза в неделю по четыре академических часа. То есть, нет, не по четыре, по два академических часа, два раза в неделю. То есть, в неделю у вас всего четыре академических часа. Обычно это или там среда, пятница, или понедельник, среда, или вторник, четверг. Ну, в общем, какие-то дни бывают. Иногда бывает понедельник, четверг выбирают. Я сейчас не скажу, какой будет график. Или скажу. Секунду. Нет, не скажу сейчас. Так я не помню точно. Но, наверное, на лендинге можно посмотреть. Там, наверное, написано. Значит... На каждом модуле у вас будет несколько домашних заданий. Выполнять их ну, лучше, конечно, вовремя, но в принципе дедлайн по домашним заданиям – это окончание курса. Ну, Если их затягивать, они просто потом накапливаются, их сложно сделать сразу все вместе. Обучение у нас идет вечером с 8 вечера, с 8 до половины 10 или до 10, если там какой-то длинный урок растягивается. Больше двух часов обычно не бывает. Все записи, все материалы, которые мы демонстрируем на курсе, они сохраняются у вас в личном кабинете. И в течение всего курса вы можете задавать нам вопросы. То есть в чате на одну на занятиях понятно, в онлайне вы общаетесь с преподавателем, он отвечает на ваши вопросы. Иногда бывает, что что-то там случилось, и преподаватель не может сразу в онлайне ответить. Ну, вопросы бывают разные, иногда достаточно заковыристые, мы тоже не можем знать всего. И в этом случае преподаватель разгребет вечером ваш вопрос и отпишется вам там, в течение одного-двух дней и пояснить свою позицию. Если вопросы останется, то на вебинаре просто обсудите и разберете эти вопросы с голосом. Курс состоит из четырех базовых учеб... четырех учебных модулей и проектной работы. Что у нас входит? Первый модуль вы занимаетесь питоном. То есть считаем, что вы приходите сюда, вы совершенно не знаете питон. Мы разбираемся, что такое Юпитер ноутбук, как с ним работать, как писать там код, что такое виртуальное окружение, как его настроить и подключить. И дальше начинаем работать с питоном. То есть какие типы данных, как вообще писать код, управлять потоком 
потоком исполнения программы, то есть что такое условный оператор, что такое ветвление, циклы там, и так далее, как определяются функции и как работать с такими инструментами, которые часто нужны аналитику. То есть там вам не очень нужно будет объектно-ориентированное программирование, ну, в силу того, что вы не бэкэндеры, а вы именно манипулируете данными. То есть вам больше нужны будут работа со строками, там, с регулярными выражениями, с файловой системой, как прочитать данные с диска, записать данные на диск. Ну, вот такие вот вещи. Значит, затем мы начинаем работать с с библиотеками, с питанящими по обработке данных. То есть мы отдельно поработаем с NumPy, с векторами и матрицами, разберемся, что это, как это. С Pandas познакомимся, что такое DataFrame. DataFrame это, в общем-то, основа основ, то есть это такая именованная таблица, с, ну, таблица с именованными столбцами, с фичами и специальная библиотека, которая предназначена работать именно с большими таблицами. Значит, поговорим, как работать с такими таблицами, если они отображают временные ряды, там немножко, немножко хитрее с ними придется оперировать. Вот, поговорим про визуализации. Более подробно, то есть поработаем с построением различных графиков, познакомимся с плотли, то есть как строить интерактивные графики и соберем все это дело вместе, то есть и как бы предобработку данных и сразу отображение графиков, то есть как <coughs> прочитать данные, немножко их почистить с диска, как создать графики со всеми финтифлюшками там и красивостями, и как их сохранить на диск в нужном качестве и в нужном расширении. Вот, и как из этого дела все собрать единый такой код, который сразу будет выполнять все, что, все необходимые вам действия. Так, потом у нас будет файл, модуль, посвященный работе с такими, именно с данными. То есть мы будем три занятия с вами работать по SQL. То есть мы поработаем с SQL базами данных, простые выборки поделаем, потом разберемся с join, с exist, с вложенными запросами, поймем, там, что такое группировка и хевинг, в чем они отличаются, когда выполняется одна, когда выполняется вторая. <coughs> То есть уже перейдем к таким более сложным запросам. И будет занятие, посвященное оконным функциям, то есть это такая уже немножко более продвинутая аналитика, позволяющая делать, ну, например, скользящие агрегаты и перекладывать часть вычислений с ваших компьютеров на сторону сервера базы данных. С этим надо быть, конечно, осторожным, потому что если же вы заложите туда сильные вычисления, то <coughs> админ сервера вам спасибо не скажет. Но, тем не менее, такая возможность есть, и вы должны об этом знать. И затем поработаем с сбором данных. То есть, как считать данные из интернета, то есть, что такое библиотека request в питоне, как сделать запрос на сайт, получить содержимое этого запроса, содержимое с сайта, и как это содержимое разобрать для получения осмысленных данных. То есть, вам после этого вы сможете, например, собрать Данные, ну, не знаю, совита. Если аккуратно делать, то, в принципе, сможете. Вот. И последний учебный модуль будет посвящен продуктовой аналитике. То есть это уже будет роман вам детально рассказывать про продуктовую аналитику на питоне. Ну, в том числе про там, когортный анализ, про формирование продуктовых корзин, там немножко поработайте про прогнозирование и <coughs> поймете, что такое цепи Маркова. А, то есть цепи Маркова это такие стационарные, стационарные случайные процессы, с которыми, из которых тоже можно извлекать часто достаточно много и полезной информации. Ну и завершается программа проектным модулем, где вы делаете вашу проектную работу на основании тех данных, которые вы получили. 
Часто бывает, что люди, кто приходит учиться, наши студенты, у них есть какие-то интересные задачи с работой с их, с проектов, которые им хотелось бы выполнить. И возникает вопрос, а если я хочу сделать такую вот задачу, но данные, которые я должен использовать, они представляют сам собой коммерческую тайну или попадают под соглашение о неразглашении ваше. Ничего страшного в этом нет. На защите вы будете показывать постановку задачи, методы, которые вы ее использовали и результаты, которые вы получили. То есть если данные представляют собой закрытую информацию, которую нельзя разглашать, то ничего страшного в этом нет. Все равно на, такой, на таких данных можно выполнить проектную работу, не нарушая никаких соглашений и законов. Ну, собственно говоря, вот кратенько о курсе, о том, что вас ждет на программе обучения. Что мы, собственно говоря, сегодня сделали? Мы с вами познакомились с Отусом, узнали про библиотеки визуализации, про Matplotlib и Seaborn. Мы посмотрели примеры кода с красивыми графиками, и я как бы обращу внимание в связи с вашим замечанием, чтобы файл с кодом прицепили к этому видео обязательно. И я вам немножко рассказал о курсе Python Analytics. Значит, следующий у нас открытый урок 20 июня, через две недели. Приходите, буду рад вас видеть. Точнее говоря, не я, будет кто-то из коллег его проводить. А старт курса намечен на 28 июня, и я надеюсь вас на нем увидеть. Что я хочу под конец вас попросить. Зайдите, пройдите опрос. То есть у вас в чатике появилась ссылка, по ней можно кликнуть, перейти и так ответить на пару вопросов. Все ли было хорошо, интересно, может быть у меня где-то звук там плохо работал или с интернетом были какие-нибудь проблемы. Ну, так тоже бывает, поэтому, пожалуйста, Зайдите, что-нибудь скажите. Единственное, что, чтобы пройти этот опрос, надо залогиниться в свой аккаунт на платформе Otus. Так. Ссылка на Telegram, прикрепленная к видео на YouTube. Идет на Otus IT News. Это, Виктор, вы, по-видимому, в продолжение того, что нет ссылки на коллап. Да, просто мне сейчас тяжело его будет найти, поэтому я бы, да, я бы его вам сейчас нашел. Так, это был у нас линейная регрессия, сейчас я гляну, секундочку, может я вам тогда сразу найду. Нет, что-то я так не вижу. Точно это был коллап, да? Так, ладно, хорошо. Хорошо, постучитесь мне в телегу. Сейчас, секунду. Где я? Включитесь мне в телегу, вот сюда вот по этому аккаунту. А, вы не уверены, что это был коллап? Тогда, тогда я как раз я вот и смотрю, что я не помню, чтобы я делал это в коллабе. А, я вам скину в 
файлик, и я тогда проконтролирую, чтобы файлик с этого занятия и с того, с того, ну, с того, и с того занятия тоже подцепили к видео. Извин, примите еще раз наши извинения за то, что получилась такая накладочка. Так, хорошо, спасибо большое. Больше я не вижу никаких вопросов. Постараюсь, чтобы все было хорошо и файлик с исходным кодом появился. Буду рад вас видеть. Всем хорошего вечера. Спасибо большое за наш семинар. Всего доброго.